بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم پیٹرو کیمیکلز اور سنتھیٹک پولیمرز یہ دو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے پیٹرو کیمیکلز جو ہیں یہ بیسیکلی چپٹر ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی جس میں ہم نے آرگینک کمپاؤنڈز کو ڈسکس کیا تھا انہی کی ایک طرح کی ایکسٹینشن ہے سمجھ لیں جو آرگینک کمپاؤنڈز تھے ان میں ہم نے بیسیکلی چپٹر ففٹین میں جب ہم آرگینک کمپاؤنڈز پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے صرف سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا آئل کو پیٹرولیم کو کروڈ آئل کو اور اس میں کیسے جو ہے اس میں ہم کیسے فریکشنل ڈسٹلیشن کے تھو ہم ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز علیہ دا کرتے ہیں لیکن یہ چپٹر جو ہے یہ زیادہ تر ان کی اپلیکیشن کی اوپر ہے میں آلیڈی حالانکہ اس کی انٹروڈکشن کے اندر کسی حد تک اس کا کچھ مٹریل میں یوز کر چکا ہوں لیکن اینی وے یہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے زیادہ انفارمیٹیو ہے سو ڈیٹ از آل اباؤٹ پیٹرو کیمیکلز چپٹر ٹوئنٹی ٹو انڈسٹریل کیمسٹری کا حصہ ہے اور جہاں تک سنتھیٹک پولیمرز کی بات ہے تو بیسیکلی جو نیشنلی اپنی پولیمرز ہیں ان کی کچھ پروپرٹیز ہیں کچھ نیچرلی کچھ سنتھیٹک پولیمرز کی پروپرٹیز ہیں سو جو پولیمرز کا سیکشن ہے وہ پولیمرز سنتھیٹک پولیمرز کا سیکشن ہے اگلا جو سیکشن ہے جو وہ بیسیکلی وہ پولیمرز کی اوپر کمپلیٹلی ریلائے کرے گا ڈسکشن کرے گا لیٹس بگن ویٹ پیٹرو کیمیکلز ٹھیک ہے پیٹرو کیمیکلز کو اگر میں انٹروڈیوز کرانا چاہوں تو یہ بیسیکلی آپ کو دو لفظ ملیں گے پیٹرو جو ہے وہ پیٹرولیم کا سمپلی ایبریویشن ہے شارٹ فارم ہے پیٹرو جو ہے وہ گریک لفظ گریک لفظ ہے انچن گریک کا جس کا اصل میننگ راک ہے اولیم ہے اس کا مطلب آئل ہوتا ہے تو اگر تو ہم آئل کے کیمیکلز کی بات کر رہے ہوتے تو زیادہ بہتر لفظ اولیو کیمیکلز ہوتا تو ٹیکنالوجیکلی یا ٹیکنیکلی جو کریکٹ لفظ ہے وہ اولیو کیمیکل ہوتا لیکن پرابلم یہ کہ اولیو کیمیکل کا لفظ آلیڈی یوز ہو چکا ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے انیمل اور پلانٹ سے کہ انیمل فیٹس اور پلانٹ سے جو چیزیں ڈیرائیو ہوں ایسے کیمیکلز کو ہم اولیو کیمیکلز کہتے ہیں لہذا لفظ اولیو کیمیکل ہم یوز نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے ہم لفظ پیٹرو کیمیکل یوز کرتے ہیں جو کہاں لگے ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے لیکن بہرحال مناسب رہے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیٹرو کیمیکلز جو ہیں وہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ پیٹرولیم سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اگین کیونکہ شارٹ میں ہیں سو کچھ کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہیں وہ پیٹرولیم سے بنتے ہیں اور وہ ایٹ ڈی سیم ٹائم دوسرے فوسل فیول سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ کول سے یا نیشنل گیس سے یا پھر دوسرے رینیویبل ریسورسز مثلا کورن یا شوگر کینز وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ جو پروسس ہے فریکشنل ڈسٹلیشن کا ریفائننگ کا جو کانسپٹ تھا آئل کا اور جو امپورٹنٹ فریکشن سے پیٹرولیم کے یہ ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں چپٹر ففٹین میں سورسز کے اندر ٹھیک ہے پیرالسز کے اندر جب کول کا پیرالسز تھا فریکشنل ڈسٹلیشن تھی آئل کی اور ریفائننگ کا سارا پروسس میں آلریڈی وہاں پہ ایکسپلین کر چکا ہوں ڈیموز کے ساتھ سو اگر وہ سیکشن دوبارہ دیکھ رہے ہیں سو گو بیک ٹو چپٹر ففٹین اور دیکھئے جا کے دوبارہ ایک دفعہ تاکہ کلیریفائی ہو جائے ٹھیک ہے اس میں ہم ایک بریف آپ کو انٹرو دیتے ہیں اگین کہ پیٹرو کیمیکلز کیا ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ڈیفرنٹ یوزز وغیرہ وغیرہ تاکہ جلدی سے اس کا جو ہے آپ کو ایک ڈیمو مل جائے ٹھیک ہے تو یہ جو چپٹر ہے یہ بیسیکلی کافی انٹرسٹنگ ہے پیٹرو کیمیکلز کی اوپر ہے یہ سیکشن ٹھیک ہے تو اگین لیٹس ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آئے Today, much of the world around us is made from petrochemicals. That is just about everything not made from plants, rocks, or metal. Petrochemical products include thousands of essential and life-saving products people use every day. And yes, football fans, that includes the bleachers you sit on, the artificial surface on the field, the lacing in the football, and the uniforms worn by the players. But what are petrochemicals? Well, it all begins very small with the carbon atom, which is the magic behind organic chemistry. Carbon can take different forms, from coal to diamonds to nanotubes. Carbon is truly magical in that it can connect to many different types of atoms, including itself. When it connects, it becomes a molecule, which is nothing more than a group of connected atoms. When carbon connects to itself, and you add a few hydrogens, you get what is called a hydrocarbon molecule. Here is what some of the hydrocarbon molecules look like. They each have similar properties, but are still very different from each other. 
Hydrocarbons are found in oil and natural gas, which are naturally occurring mixtures formed from decayed plants and animals. Natural gas can exist as both a gas and a liquid under the ground. <coughs> the gas is comprised mostly of methane, and the liquid is a mixture of ethane, propane, and butane. Some of the natural gas and liquids have been trapped in shale formations. Shale is a type of dense rock. But how do we get it out? We drill. This is the traditional way to drill for natural gas and natural gas liquids. But what about the shale formations far below? Exploration crews <coughs> can now use a combination of high-tech approaches to get the gas and liquids from the shale rock. This is done through a combination of horizontal drilling, hydraulic fracturing, and seismic imaging. After they drill down, the exploration crews can drill horizontally. Equipped with sophisticated drilling equipment, the crews shoot down a mixture of water, sand, and detergents to crack the rock so that the gas and liquids can escape. The fracturing process takes place thousands of feet below water reservoirs or aquifers. <coughs> Wherever the drill and pipe pass through a freshwater layer, the water is protected by several impermeable barriers that are made of steel and concrete casings. These barriers ensure maximum protection for water supplies. Once the natural gas liquids are out of the ground, they are separated into the gases ethane, propane, and butane. Of the three, Ethane is a very important hydrocarbon molecule. Ethane is fed into a large, complex piece of manufacturing equipment called a cracker. It's called that because it uses high temperatures to crack the bond between carbons. Now, the chemistry <coughs> takes over. Chemistry is all about bonding. The cracker then forces the carbons to form two bonds with each other that make a new hydrocarbon molecule called ethylene. As one of the most fundamental building blocks in the world of plastics and chemistry, ethylene is special. What makes ethylene special is the double bond between the carbons. This is what an ethane cracker looks like. Ethane comes into the unit by pipeline. Now we apply heat to break the carbon bond. Here you see where the ethylene exits the cracker through another pipeline. From here, ethylene can take two different routes. It can be made into plastic or other chemicals called petrochemical derivatives. They are used as raw materials to make specialty chemicals, which give us products with many performance attributes that consumers enjoy. For example, they make nylon stronger, so it can be used by our armed forces for parachute straps. Or it can be used in a variety of plastic that have characteristics that make them stronger, more flexible, and resilient. You saw what a football game would look like without petrochemicals. Now let's see what your life is like with petrochemicals. It's safe to say that from the moment you wake up each morning to the time you go to bed each night, you rely <coughs> on products made from ethylene and other petrochemicals. Petrochemicals may be used to make the bed spread on your bed, the carpeting on the floor, the paint on the walls, and the curtains on the windows. They're in many of the materials that go into making your home comfortable and efficient including foam insulation in walls and attic, vinyl siding, eaves and windows, solar shingles, and a number of deck materials. Even when you go for a drive, know that petrochemicals are making your ride more comfortable. Interestingly, today's windmills wouldn't exist without petroleum-based petrochemicals. But petrochemicals applications go beyond our comfort and entertainment. They are critical to our lives. Modern medicine would be nearly impossible without the many products made from petrochemicals. These include critical devices for surgical procedures, bags that keep blood fresher longer, sterile tubing to deliver life-saving blood in medicine. Everything from a stethoscope to the blood pressure monitor to aspirin is made from petrochemicals. Petrochemicals are also the building blocks for prosthetic and other devices that replace parts of the human body damaged or destroyed by disease, age, or injury. Among petrochemicals, many attributes is the fact that they are also very versatile. Chemists can actually manipulate groups of atoms and make the resulting products perform in special and unique ways, allowing them to be used to make everything from toys to eyewear to bulletproof vests. They make modern communications possible. In fact, regardless of how you're viewing this video, on a desktop computer, laptop, tablet, or smartphone, 
The viewing device is made from petrochemicals. The future of specialized materials is only limited by our imagination. Breakthroughs are happening every day in electronics, transportation, military applications, and emergency services. None of this would be possible without the world of organic chemistry and petrochemicals. राइट right. सो so, इसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेट्रोकेमिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने यूनिक हैं कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं सो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट सेक्शन को जो कि बेसिकली क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स हैं या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पेट्रोकेमिकल्स के पेट्रोकेमिकल्स को हमेशा आप तीन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ठीक है पहला जो ग्रुप है वो उस वॉलीफिनस का ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली एथलिन और प्रोपिलीन है ठीक है दूसरा जो ग्रुप है वो एरोमेटिक्स का ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और तीसरा जो है वो सिंथेसिस गैस है ठीक है हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप ऑलीफिन जो हैं वो आ, और एरोमेटिक्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट मटीरियल्स के जिस तरह के सॉलवेंट्स हैं डिटर्जेंट्स हैं एडेसिव हैं वगैरह वगैरह ठीक है दुनिया की जो प्रोडक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो एथलिन जो है तकरीबन 110 मिलियन टन्स एक साल में प्रोड्यूस होता है प्रोपिलीन जो है वो 65 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होता है जबकि एरोमेटिक या जो बंजीनिंग कंटेनिंग रॉ मटेरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट 70 मिलियन टन्स सालाना प्रोड्यूस हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पेट्रोकेमिकल्स की बहरहाल अभी तक यू में और वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं हालाँकि अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी में ग्रोथ की बात करें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है मिडल ईस्ट में और एशिया में ठीक है एशिया में भी सेंट्रल एशिया स्पेशली और आ, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है पेट्रोकेमिकल्स के दरमियान डिफरेंट टाइप्स की पूरी दुनिया में आ, अगर हम ऑलीफिनस की खाली बात करें ऑलीफिनस जो हैं मतलब अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की धीरे धीरे बात करूँ ऑलीफिनस जो हैं उनमें एथलिन प्रोपिलीन और ब्यूटाडाइन आते हैं ठीक है एथलिन और प्रोपिलीन जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं इंडस्ट्री केमिकल्स की और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जैसे कि हम आगे देखेंगे बीटाडाइन जो है वो भी सिंथेटिक रबर बनाने में काम आती है ऑलिफिन जो हैं वो आ, बहुत से डिफरेंट पॉलीमर्स की बेसिस फॉर्म करते हैं और स्पेशली uh, ऑलिगोमर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक्स में रेजन्स में फाइबर्स में इलास्टोमर्स में लुब्रिकेंट्स में जेल्स में आ, इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो है वो ऑलिफिन ज़्यादातर प्रोड्यूस किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन से और इसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है क्रैकिंग का ठीक है जैसा कि स्टीम की क्रैकिंग या फिर कैटलिस्ट की रिफॉर्म करने से ही हमें ऑयल फाइंडिस ऑलिफिन मिलते हैं और अगर आप एरोमेटिक्स जब एरोमेटिक्स की बात करें तो एरोमेटिक्स जो हैं उनमें ऑफ कोर्स बेंजीन रिंग कंटेनिंग एलिमेंट्स हैं मसल बेंजीन है तोलिन है जयलिन है ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो मेनली कैटलिटिक रिफॉर्मिंग से या इसी तरह के मिलते तो इसी प्रोसेस से हासिल किए जाते हैं ठीक है जो सिंथेसिस गैस है वो गेन एक मिक्सचर है कार्बन मोनोक्साइड का और हाइड्रोजन का जिससे कि अमोनिया और मेथनॉल बनाया जाता है अमोनिया जो है उससे फर्टिलाइजर यूरिया बनाया जाता है और मेथनॉल से जो है वो सॉल्वेंट और केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है आ, इसके बाद अगर आप बात करें कि कुछ ख़ास पेट्रोकेमिकल्स और उनके डेरिवेटिव जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं तो उसमें मेनली एथलिन प्रोपिलीन बेंजीन तोलिन और जैलिन का जिक्र है ठीक है प्रोपिलीन किसे आप बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक्राइल लो नाइट्रे नाइट्राइल पोलीप्रोपलिन प्रोपिलीन ऑक्साइड एक्रेलिक एसिड और एलाइल क्लोराइड बना सकते हैं ठीक है प्रोपिलीन ऑक्साइड जो है मजीद पोलियोल प्रोपिलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल इथर्स बना सकता है एक्रेलिक एसिड से आप एक्रेलिक पोलीमर्स बना सकते हैं एलाइल क्लोराइड से आप एपिक्लोरोहाइड्रेन बना सकते हैं और जो मजीद फर्दर एपॉक्सी रेजन बनाने के काम आता है ठीक है इसके बाद अगर एथलिन के मॉलिक्यूल को लें तो एथलिन से आप पोलीथलिन एथनॉल इथलिन ऑक्साइड विनाइल एसिटेट वन टू डाइक्लोराथिन बना सकते हैं एथलिन ऑक्साइड से मजीद एथलिन ग्लाइकोल ग्लाइकोल ईथर्स और एथोक्सीट्स बन सकते हैं और एथलिन ग्लाइकोल जो है मजीद इंजन कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर पोलियस्ट्रस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह अगर आप वन टू डाइक्लोरोथेन की बात करें तो उससे टेट्राक्लोरोथलिन बनाया जा सकता है ट्राइक्लोरोथलिन बनाया जा सकता है और विनाइल क्लोराइड बनाया जा सकता है विनाइल क्लोराइड जो है वो मोनोमर है जिससे कि पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बनाया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में ठीक है अच्छा इसके बाद अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन से इथाइल बेंजीन क्यूमिन साइक्लोहेगजेन नाइट्रोबेंजीन और अल्काइल बेंजीन और 
کلوروبنزین حاصل کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے الکائل بینزین سے مزید اس کا استعمال جو ڈیٹرجنٹس کے اندر ہوتا ہے نائٹرو بینزین سے آپ انلین حاصل کر سکتے ہیں انلین سے آپ میتھلین ڈائفینائل ڈائی آئیسو سائنیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ پولی یوریتھینز کے کام آتا ہے بنانے کے کام آتا ہے اچھا سائیکلو ایکزین سے اڈیپک ایسڈ اور کیپرو الیکٹم بنایا جا سکتا ہے اور یہ دونوں پس کو یوز کرتے ہیں آپ نائلونز بنا سکتے ہیں کیومین سے فینول ایسیٹون بائیس فینول اے سولونٹس بنایا جا سکتے ہیں اور بائیس فینول اے سے جو ہے مزید اپاکسی ریزنز اور پولی کاربونیٹ کے مولیکیوز بنایا جا سکتے ہیں سٹائرین ایتھائل بینزین سے آپ سٹائرین بنا سکتے ہیں سٹائرین جو ہے وہ اگین مونومر ہے جیسے کہ پولی سٹائرین بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ زائرین گروپ کو دیکھیں تو زائرین گروپ جو ہے اس سے اس میں تین میجر میجر کومنٹ سے مکشر ہے میٹا زائرین پیرا زائرین اور اورسو زائرین آف کورس اور میٹا زائرین جو ہے اس سے آپ ایسوفتھیلک ایسیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ مزید الکائل ریزنز پولی ایمائیڈ ریزنز اور انسیچوریٹڈ پولی ایسٹرس بنانے کے کام آتا ہے جو پیرا زائرین ہے اس سے آپ ڈائی میتھیل ٹریف تھلیٹ بنا سکتے ہیں اور ٹریف تھلیک ایسیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ پولی ایسٹرس کا بیسک مٹریل ہے بنانے کا اور اسی طرح اورتھو زائرین سے جو ہے وہ فتالک این ہیڈریٹ بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم پولین کی بات کریں تو پولین سے آپ بینزین پولین ڈائی آئیسو سائینیٹ جو کہ پولی یوریتھینز کا گین بیلڈنگ بلوک ہے اور بینزوئک ایسیڈ جو کہ جسے کہ کیپرو لیکٹم حاصل کیا جاتا ہے جو کہ اگین نائلونز کا میجر پورشن ہے تو یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں کچھ مولیکیوز کی لیکن ہم اس کو تھوڑا ہر زیادہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اتلین جو ہے سب سے سمپلیسٹ آلی فین ہے اور یہ کیمیکل فیڈ سٹاک اور رائپنگ سیمیلنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پولی اتلین جو ہے وہ پولی ملائش اتلین ہے اسی طرح ایتھنول جو ہے وہ اتلین کے ہائیڈریشن سے بنایا جا سکتا ہے کیمیکل ریاکشن ہے اس میں کی وارٹر ایڈ ہوتا ہے اور اس سے اتلین کے اندر جو اگر آپ ہائیڈریٹ کریں تو آپ اتنول حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اتلین اکسائیڈ جو ہے وہ بھی اتلین اکسیڈیشن کی طور حاصل ہوتا ہے اس کی اگزیمپلز میں اتلین گلائکول تھا جو کہ اتلین کے اکسائیڈ ہائیڈریشن ہے انجن کولنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو ہے وہ اتلین گلائکول وارٹر اور انیبیٹر مکشر کا استعمال کیا جاتا ہے پولی ایسٹرز کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں کہ کافی ساری ریفرنٹ پولیمرز میں سے کوئی بھی آپ پولیمر بنا سکتے ہیں سمپل ایسٹر لنکیج کے طرح مین چین کے اندر گلائکول ایسٹرز کے اگر ہم بات کریں تو وہ گلائکول کونڈنسیشن سے بنتے ہیں کونڈنسیشن سے بنتے ہیں ٹھیک ہے ایتوکسیلیٹس کی بات کریں تو ایتوکسیلیٹس ہیں اسی طرح وینائل ایسیٹیٹ ہے ٹھیک ہے ون ٹو ڈائی کلورو ایتھین ہے ٹرائی کلورو ایتھلین ہے ٹھیک ہے ٹیٹرا کلورو ایتھلین ہے جو اسے حاصل ہو سکتا ہے اور ٹیٹرا کلورو ایتھلین کو ہم پر کلورو ایتھلین بھی کہتے ہیں یہ ڈرائی کلیننگ سولونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ڈیگریزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے پھر وینائل کلورائیڈ ہے جو کہ مونومر ہے پولی وینائل کلورائیڈ کا اور پولی وینائل کلورائیڈ یا پی وی سی جو ہے یہ بیسیکلی ایک خاص قسم کا پلاسٹک ہے جو کہ پائپنگ ٹیوبنگ اور دیگر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے سو یاد رکھئے کہ خاص پلاسٹک جو ہے یہ پائپنگ ٹیوبنگ اور دیگر چیزوں میں استعمال ہوگا اچھا پروپیلین کی اگر ہم بات کریں تو اگین ایز مونومر استعمال ہوتا ہے کیمیکل فیڈ سٹاک کے اندر ٹھیک ہے ایسو پروپیل الکوہل یا ٹو پروپینول کا جو مولیکیول ہے یا اکثر ایز سولمنٹ یا ربنگ الکوہل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایکریلو نائٹرائل جو ہے یہ اگین ایز مونومر استعمال ہوتا ہے اور اسے آرلون بنا سکتے ہیں ای بی ایس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پولی پروپیلین جو ہے یہ پولی مرائیسٹ پروپیلین ہے اگین پولی مینز پولی مرائیسٹ اور پرو پلین اکسائیڈ جو ہے یہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں پروپیلین سے اور اس کی ٹپل اس سے جو مزید مولیکل حاصل ہوتا ہے وہ پولی ایتھر پولیول ہے جو کہ پولی یورتھینز کے پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ پروپیلین گلیکول آپ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ گین ایز انکولنڈ استعمال ہوتا ہے ایرکرافٹ ڈائیسر فلویڈ کے دور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے گلیکول ایتھرز جو ہیں وہ کونڈنسیشن سے حاصل ہوتے ہیں گلیکولز کی اسی طرح ایکریلک ایسیڈ ہے ایکریلک ایسیڈ سے ایکریلک پولیمولز آپ بنا سکتے ہیں پھر ایلائل کلورائیڈ ہے جس سے کہ بیسیکلی ایپی کلورو ہیڈرین یا کلورو اوکزینین بنایا جاتا ہے جو کہ اپاکسی ریزن فارمیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے اپاکسی ریزن سے مزید حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپاکسی ریزن جو ہیں یہ خاص قسم کے پولیمرائزنگ لیو ہے بائیس فینول اے سے اپی کلورو ہائیڈرن سے اور کچھ ایمائنز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بینزین کے مولیکیول پر چلے جائے سب سے سمپلیسٹ ارومیٹک ہیڈرو کاربن ہے ایتھائل بینزین جو ہے وہ بینزین اور ایتھلین سے بنتا ہے سٹائرین جو ہے وہ ڈی ایڈرو جنیشن آف ایتھائل بینزین سے بنتا ہے اس کو آپ ایز مونومر استعمال کر سکتے ہیں اسے پولیسٹرین بناتے ہیں ٹھیک ہے 
पॉलिस्टीन जो है पॉलीमर है जिसमें वो मोनीमर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इसके बाद क्यूमीन की अगर बात की जाए तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसको कहा जाता है ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल होता है क्यूमीन बनाने के प्रोसेस में ठीक है फिनोल बेसिकली हाइड्रोक्सी बेंजीन है अक्सर ये क्यूमीन से हासिल किया जाता है एसीटोन है डायमिथल की टोन है अगेन क्यूमिन प्रोसेस से हासिल किया जाता है और बाइसफिनॉल ए है एक बेसिकली डबल फिनॉल है जो कि पॉलीमराइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता है पॉक्सीडाइजन की और इससे जो है वो अक्सर जो है पॉलीकार्बोनेट बनाया जाता है अगर आप पॉक्सीडाइजन की बात करें तो अगेन बेसोनॉल ए से आप डिफरेंट पॉक्सीडाइजन बना सकते हैं खास किस्म की पॉलीमराइजिंग की ग्लू बनती है एपिक्लोरोहाइड्रेन और दूसरे कुछ अमाइंस को इस्तेमाल करते हुए पॉलीकार्बोनेट जो है एक प्लास्टिक पॉलीमर है जो कि बेसोनॉल ए और फॉस्टीन के या कार्बोनाइल डाइक्लोराइड के मिलने से बनता है इसके अलावा सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्यूमीन को मसलन कुछ लिक्विड्स हैं जो कि कुछ मेटेरियल्स को डिजोल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इसकी टिपिकल एग्जाम्पल जो हैं वो अक्सर पेट्रोकेमिकल से बनती है जैसे कि एथनॉल है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है एसीटोन है बेंजीन है तोलिन है जैलिन है साइक्लोहेक्जेन uh, की अगर हम बात करें तो पेंजीन uh, से साइक्लोहेक्जेन भी बनाया जा सकते हैं जो कि एक छः कार्बन कंटेनिंग एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सॉरी नॉट क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो कि कभी कभार नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है ठीक है एडिपिक एसिड अगेन एक सिक्स कार्बन डाइकार्बोक्जेरिक एसिड है जिसके दो कार्बोक्जेरिक एसिड हैं ठीक है जो कि अक्सर प्रीकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है एज अ को मोनोमर को मोनोमर क्या है यानी ऐसा मोनोमर जो कि एक्टिविटी में साथ हिस्सा लेता है अलॉन्ग विद द डाइन ठीक है और इससे जो है वो अल्टरनेटिंग को पॉलीमर फॉर्म होता है नाइलॉन का नाइलॉन्स जो हैं वो ऐसे पोलियमाइड्स हैं जिनमें बेसिकली ऑल्टरनेटिंग को पॉलीमर्स पाए जाते हैं जो कि को पॉलीमराइजिंग डाइकॉर्बोक्जेरिक एसिड या फिर डेरेवेटिव डायमाइंस से हासिल किए जाते हैं इसके अलावा कैप्रोलेक्ट कैप्रोलेक्टम एक मॉलिक्यूल है जो कि साइक्लोएक्जेन से हासिल किया जाता है अगेन एक सिक्स कार्बन साइक्लिक एमाइड है इससे भी नैलॉन बनाए जा सकते हैं ठीक है एक खास किस्म के पॉलीमाइड हैं और कुछ जो हैं वो कैप्रोलेक्टम की पॉलीमाइजेशन से बनते हैं इसी तरह नाइट्रोबेंजीन हासिल किया जा सकता है बेंजीन से जो कि सिंगल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से हमें मिल जाता है ठीक है जिसकी टिपिकल एग्जांपल एनिलीन है जिसको हम एमिनो बेंजीन भी कहते हैं इसी एमिनो बेंजीन को इस्तेमाल करते हुए आप मेथिलीन डाइफिनाइल डाइसोसाइनेट बना सकते हैं जिसको आप एम कहते हैं सिंपल टर्म्स में जो कि अक्सर को मोनोमल के तौर पर इस्तेमाल होता है डायोल्स या पोलियोल्स के साथ और इससे जो है पोली यूरीथीन यूरीथेन या फिर डाई या पोली बनाए जाते हैं जिससे कि आप पोली यूरिया बना सकते हैं ठीक है इसी तरह एल्काइल बेंजीन जो है वो जनरली एक बहुत जनरल टाइप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि अक्सर प्रीकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है सल्फोनेट सरफेक्टेंट के तौर पे डिटर्जेंट बनाने के लिए ठीक है डिटर्जेंट्स जो हैं वो अक्सर सरफेक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं जैसे कि मसलन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है या फिर नोनाइल फिनोल एथोक्सीट्स है इसी तरह क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन जो है वो भी एक टाइप है मजीद फिर बात करते हैं तोलिन की तोलिन जो है वो मिथेल बेंजीन के लाता है जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है चैप्टर सिक्सटीन में हम बहुत डिटेल में ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं तोलिन भी और बेंजीन भी और मिथेल बेंजीन जो है वो एज ए सॉल्वेंट भी एड कर सकता है या प्रिकर्सर भी है दूसरे डिफरेंट केमिकल्स का मसला तोलिन से आप बेंजीन हासिल कर सकते हैं या तोलिन डाइसोसाइनेट हासिल कर सकते हैं जो कि एज ए को मोनोमर इस्तेमाल होता है पॉलीथर पॉलीओल्स के साथ इसे पॉलीयूरिथेन बनाया जाता है या फिर डाया पॉली के साथ ताकि पॉलीयूरिया पॉलीयूरिथेन्स बन जाए इसके अलावा बेंजोइक एसिड के या कार्बोक्स कार्बोक्सल बेंजीन बनाया जा सकता है बेंजीन बनाया जा सकती है ये कैप्रोलेक्टम का प्रीकर्सर है जो कि अगेन नैलॉन बनाने के काम आती है ठीक है इसके अलावा अगर आप जरीन की बात करें तो उसमें वो मिक्स्ड है बहुत सारे डिफरेंट जरीन हैं और वो तीन डिफरेंट आइसोमर्स हैं डायमिथाइल बेंजीन आइसोमर्स के जो कि सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं लेकिन ज़्यादातर वो प्रीकर्सर केमिकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं मसलन ऑर्थोजाइरिन की अगर मैं बात करूँ तो वो दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो है ऑक्सीडाइज होते हैं और उससे जो है वो ऑर्थोफेटेलिक एसिड बनता है ठीक है इसे फेटेलिक एनहाइड्रेट बनाया जा सकता है इसी तरह अगर पैराजेरीन की बात की जाए तो दोनों जो हैं मिथाइल ग्रुप्स वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे जो है वो टेरेफेलिक एसिड बनाया जाता है और डाई मिथाइल 
टेरेथलेट जो है ये पैराजरीन से हासिल किया जा सकता है और बेसिकली को पोलिमाइजेशन के थ्रू इससे सर्टन पोलिस्टर्स बनाए जाते हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट जो पोलिस्टर्स हैं मसला वो तो मुख्तु टाइप के हो सकते हैं लेकिन पोलीथलिन टेरेथलेट जो है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनता है बहुत आम तौर पर कॉमनली इस्तेमाल होता है इसी तरह जो प्योरीफाइड टेट्राफेलिक एसिड है अक्सर को पोलिमाइजेशन के थ्रू बनता है और उससे भी पोलीथलिन टेरेथलेट बनाया जा सकता है ठीक है ये टिपिकल पोलिस्टर्स हैं मेटाजरीन की अगर बात की जाए तो मेटाजरीन से आप एसोफथेलिक एसिड बना सकते हैं एसोफथेलिक एसिड से आप अल्काइड रेजन बना सकते हैं और पोलियमेट रेजन बना सकते हैं उसके अलावा आंसरजेड पोलियस्टर्स बना सकते हैं अब क्विकली हम को इसकी तरफ मूव करते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स से क्या मुराद है लास्ट पेट्रो और केमिकल सिम आप बता दें ठीक है ओलियम का भी बता दें और क्योंकि ओलियो केमिकल्स नहीं बन सकता तो मतलब इसका पेट्रोकेमिकल्स का उस हिसाब से बता दें वट आर क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स की क्या क्या क्लासेस की जा सकती हैं अगर आपको याद हो इसकी तीन क्लासेस हैं और सिंथेसिस गैस है ओलिफेंस है और एरोमेटिक्स है वट आर इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम के इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या क्या हैं इसके लिए आपको चैप्टर 15 में जाना पड़ेगा चैप्टर 15 में एक बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फ्रैक्शन और उधर जाके देखें अगेन जो डिफरेंट इसकी फ्रैक्शन निकलती थी डिफरेंट हीट्स के ऊपर ठीक है वो जो पूरा रिफाइनरी का प्रोसेस था उस प्रोसेस के जो डिफरेंट कंपाउंड से वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो पेट्रोलियम की रिफाइनमेंट पाकिस्तान में कैसे कैरी आउट की जाती है अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज इसका जो जवाब है वो इसमें बुक में नहीं है ठीक है पाकिस्तान में पेट्रोलियम की फैक्ट्री जो है वो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री जो है वो उसमें ज़्यादा काम नहीं किया जाता वैसे लेकिन बहरा रिफाइनमेंट का काम हो रहा है रिफाइनमेंट के लिए वही फंडस वाला जो तरीका जो आपने उधर देखा है एग्जैक्टली exactly वैसे इस्तेमाल होता है यहाँ पाकिस्तान में ऑयल के फंडस लगे हुए हैं जो कि रिफाइनरीज लगी हुई हैं जो कि ऑयल को रिफाइन करती हैं अच्छा इसके साथ ही हमारा पेट्रोकेमिकल का सेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ आ, उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा समझ आया होगा बहुत डिटेल में समझ आया होगा ठीक है मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूल्स को याद रखना पड़ेगा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा जहन में रखना पड़ेगा थोड़ा सा और थोड़ी सी अपलिकेशन को जहन में रखना पड़ेगा इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि सिंथेटिक पॉलीमर्स के ऊपर है ट्वेंटी सिंथेटिक पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये लैब के अंदर जो पॉलीमर्स तैयार होते हैं हमें बेसिकली एक हम नेचुरली हम तमाम किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपेयर टू नेचुरल कुछ जगहों पे सिंथेटिक पॉलीमर्स को जो है वो फ़ायदा भी हासिल है ठीक है कुछ जगहों पर बुरे परफॉर्म करते हैं लेकिन डिपेंडिंग ऑन क्योंकि इसमें कोई जिंदा चीज़ इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमें बेसिकली इन्फिनट अमाउंट ऑफ पॉलीमर्स बना सकते हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है बेसिकली वो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा सिंपल रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है जो सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो उनको आम तौर पर लो मोलिकुलर वेट सिंपल कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं रिएक्शन जिससे मोनोमर्स हैं वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसी तरह जो फॉर्मेशन है पोली इथिलीन की इथिलीन से वो एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और पॉलीमर्स जो हैं वो अक्सर सिंथेसाइज जो कि एक ही मोनोमर से सिंथेसाइज हों एक ही तरह के मोनोमर से सिंथेसाइज हों ऐसे पॉलीमर्स को हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं और जो एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स से बने उनको हम बेसिकली को पॉलीमर्स कहते हैं सो so, ये नाम याद रखिएगा को पॉलीमर्स होमोपॉलीमर्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन और मोनोमर्स वगैरह वगैरह एक वीडियो में हम कम्प्लीट आप इसका एक इंट्रो देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और ये क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी हैं इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स अनलाइक नेचुरल पॉलीमर्स दीज पॉलीमर्स आर मेड बाई ह्यूम इन अ फैक्ट्री इन स्टेड ऑफ विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म You are likely familiar with the term plastics. This is a broad term encompassing a wide range of polymers made of monomers derived from crude oil. Crude oil is known as a non-renewable resource because we cannot grow or produce crude oil. 
the fractions obtained from the fractional distillation of crude oil can be cracked to form alkenes, some of which are the monomers of these synthetic polymers. For example, polyethene, also known as polyethylene, is a polymer of ethene monomers. These polyethene polymers can be high or low density, all depending on the degree of branching present. The term branch refers to smaller chains sticking out of the main chain, much like branches on a tree. Polypropene or polypropylene is a polymer of propene monomers. Polyvinyl chloride <coughs> or PVC, PVC is a polymer of chloroethene or vinyl chloride monomers. Can you predict the name of the monomer of polytetrafluoroethylene, PTFE? Pause, think, and resume when ready. Tetrafluoroethylene. The answer is tetrafluoroethylene. Polystyrene is synthesized from the polymerization of styrene monomers. You may have encountered polystyrene as white cups in food packaging materials. Expanded polystyrene is used in packaging and shipping, so to protect the contents from being damaged. Since our other videos discuss these synthetic polymers and their uses in great detail, we will focus on other useful synthetic polymers. Regular school glue, or PVA glue, is polyvinyl acetate, a synthetic polymer made from repeated units of vinyl acetate monomers. When you lick a stamp to stick it on an envelope, and when you lick the edges of the envelope to seal it, that sticky part is actually made of polyvinyl acetate. Mm -hmm. Ethyl cyanoacrylic polymerizes to form a very strong adhesive, much stronger than PVA glue. This very strong glue is known as superglue. Soft drink bottles are made of polyethylene terephthalate. If you look near the bottom of the bottle, you will see this sign. This means that it can be recycled, which means that it can be broken apart into their respective monomers and polymerized once again. This is important because it reduces the amount of waste in landfills. Imagine if these synthetic polymers could not be recycled all the soft drink bottle waste, plastic containers, and certain packaging materials would just accumulate. With the global population expanding at an exponential rate, without a good recycling scheme in place, this could become a very serious environmental and social issue. An increasingly important synthetic polymer is polylactic acid, or PLA used to make plastic cups and other packaging materials. This is a polymer of lactic acid, which is obtained from the bacterial fermentation of carbohydrates. These sugars can come from corn or sugarcane, all of which are renewable resources because they can be grown again and again. If you exercise for an extended amount of time, your muscles begin to cramp. This is due to the production of lactic acid from insufficient oxygen in your muscle cells. Besides being derived from a renewable resource, PLA is also biodegradable. In other words, it can break down naturally. PLA is sometimes used in the medical field as dissolvable stitches. If you had to get stitches, you wouldn't have to return to the clinic or hospital to have them removed because they biodegrade naturally over time. Another synthetic polymer with this real life application is polyglycolic acid. Imagine if we can one day dispose a food container in our garden and find that it has decomposed in a few days. Imagine if we can recycle a soft drink bottle in our own home. The possibilities are endless, all with the intent to reduce the impact of mass production of waste on our planet. In summary, there are many synthetic polymers with many real-life applications, and in particular, 
there is an increased interest in recyclable and biodegradable synthetic polymers. Right. So, अगर हम इस वीडियो की बात करें, तो इसमें हमने देखा कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, वो कैसे हम सब के इस्तेमाल में आते हैं, कैसे हम उसको डिफरेंट उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट हमने नाम देखे, तो लेट्स मूव ऑन ऑन टू द क्लासिफिकेशन सिंथेटिक पॉलीमर्स क्लासिफाई uh, कर सकते हैं एक है एडिशनल पॉलीमर्स और एक है कंडेंसेशन पॉलीमर्स अगर एडिशनल पॉलीमर्स की बात की जाए तो उनको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं एडिशनल पॉलीमर्स जो हैं ये आमतौर पे अल्किन्स uh, की कॉम्बिनेशन से बनते हैं अल्किन मॉलीमर्स कंबाइन करके एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं ठीक है ये रिएक्शन जो हैं ये कैटलाइज होते हैं परऑक्साइड से या फिर एसिड्स के साथ आम तौर पे इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए ठीक है थोड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होते हैं लेकिन अगर आप जाइगलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें जो कि बेसिकली ट्राई एल्काइल एलुमिनियम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है उनका मिक्सचर है तो इसके लिए आपको काफ़ी कम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो आप बेहतरीन आउटपुट हासिल कर सकते हैं जैगुलर कैटलिस्ट के थ्रू जो दो एग्जांपल्स हैं एडिशन पॉलीमर्स की वो बेसिकली पॉलीथलिन है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है और जो पॉलीथलिन है वो आप इथलिन को जब पॉलीमराइज करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर और ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो आपको पॉलीथलिन देता है ठीक है पॉलीथलिन जो है वो कमर्शली नाइनटीन से प्रोड्यूस हो रही है या आम तौर पे घरों के अंदर जिस तरह के बकेट्स वगैरह बाल्टियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं डस्टबिन वगैरह यूज़ करते हैं कारपेट की जो पैकिंग का जो पैकिंग मटेरियल है उसमें और केबल के इंसुलेशन में अक्सर जो है वो इथलिन का इस्तेमाल होता है पोलिथलिन का इस्तेमाल होता है ठीक है ख़ास तौर पर यह नोट करें कि जो इथलिन है उसमें डबल बॉन्ड है जबकि जो पॉलीमर है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता ये एक फ़र्क है पोलिथलिन में और इथलिन में दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोनोमर के पाए बॉन्ड के वो बेसिकली अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो बेसिकली एक दूसरे एक मोनोमर को एक दूसरे मोनोमर का लिंक कराते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जैसा कि एक्सटेंड लाइन से इस एक्सटेंड फॉर्मूला के अंदर आपको नजर आ रहा है ठीक है जो बैकबोन है पॉलीमर का वो बेसिकली कार्बन आइटम से बनता है जो कि ओरिजिनली जो है वो डबल बॉन्ड का हिस्सा थे लेकिन अब वो इसकी बैकबोन फॉर्म करते हैं इस इस पूरे रिएक्शन में कोई चीज़ लूज नहीं होती और मोनोमर जो सिंपली दूसरे में ऐड हो जाते हैं ठीक है अच्छा अगर आप पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो वो विनाइल क्लोराइड को जब पॉलीमराइज करेंगे जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया हुआ है तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी जो है वो बेसिकली इमिटेशन लेदर फ्लोर कवरिंग कॉरोगेटेड रूफिंग मटेरियल और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने के काम आती है ठीक है विनाइल क्लोराइड जो है उसको हासिल करने के लिए आप एसिटिलीन को या जो इथाइन है उसको आप एच के साथ हीट करते हैं इन द प्रजेंस ऑफ मर्क्यूलिक क्लोराइड तो उसके नतीजे में आपको विनाइल क्लोराइड मिल जाएगा अच्छा इसके बाद जो कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स है उनकी अगर बात की जाए तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं वो मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं और जब ये बनाते हैं तो कंडेंसेशन के नतीजे में एक कोई सिंपल या कुछ चंद सिंपल मॉलिक्यूल है लहदा जाता है जिस तरह वाटर है या फिर मिथाइल हाइड्रोक्साइड है मिथाइल एल्कोहल है ठीक है मेनली दो तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं एक पॉलिस्टर्स के लाते हैं एक पॉलीएमाइड्स के लाते हैं ठीक है नेलॉन सिक्स सिक्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड है एग्जाम्पल है या आमतौर पर एडिपिक एसिड को आप हीट करते हैं जब हेग्जाम मिथाइलाइन डायमाइन के साथ नाइट्रोजन की मौजूदगी में दो सात डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो फिर ये पोलियमाइड बनाता है ठीक है जो टिपिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं नैलॉन सिक्स सिक्स का जो नाम है उसको डिराइव होता है उसके स्टार्टिंग मटेरियल्स के साथ और स्टार्टिंग मटेरियल एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथिलीन डायमाइन जो है दोनों में छः छः कार्बन पाए जाते हैं दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स जो हैं ये आप वन थ्री ब्यूटाडाइन से प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरह रिएक्शन में देख रहे हैं वन थ्री ब्यूटाडाइन के अंदर अगर आप क्लोरिन को ऐड करें पहले स्टेप में फिर एन को ऐड करें सोडियम साइनाइड को ऐड करें सोडियम साइनाइड के बाद आप बेसिकली एच टू को ऐड करें ठीक है निकल की मौजूदगी में आ, अगर आप हाइड्रोजन गैस को ऐड करें तो वो आपको आ, कुछ आइंस देता है और कुछ जो है अगर वो एल ए एल एच फोर मौजूद है तो वो 
सॉरी एस टू को ऐड करें तो वो सैनेट दे देगा सैनेट के अंदर जो है जब आप एस टू ओ के साथ रिएक्शन करें एच पॉजिटिव वाटर की मौजूदगी में तो वो आपको एडिपिक एसिड दे देता है जबकि अगर एल आई एल एच फोर की मौजूदगी में करवाएं तो वो हेक्जामिथलिन डायमाइन दे देता है ठीक है और ये दोनों देखें तो ये दोनों स्टार्टिंग मटीरियल हैं नैलॉन सिक्स सिक्स जो है वो एज ए सिंथेटिक फाइबर डेवलप हुआ था सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग और वेयरिंग अपेरल के लिए ठीक है इसको बेसिकली पब्लिक के लिए 1939 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में इसको पेश किया गया था ये फाइबर्स बनाने के काम आता है कारपेट के लिए क्लोथिंग के लिए कपड़ों के लिए ठीक है फिलामेंट्स बनाने के काम आता है फिशिंग लाइन के लिए और रसे रसे बनाने के लिए ठीक है ब्रिसल्स बनते हैं इससे ब्रश के जो जो दांत होते हैं जो प्लास्टिक के आगे इसी तरह मोल्डेड ऑब्जेक्ट जैसे कि गियर्स और बेरिंग्स वगैरह वो भी इससे बनते हैं सो so, एक नई क्लास है जो मैं स्पेशली इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की ठीक है ये पॉलीमर्स की अगेन आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे हैं लव्स प्लास्टिक से याद रखिएगा कि प्लास्टिक को पिघलाओ फिर वापस वो गाढ़ा हो जाता है जब ठंडा करो ठीक है तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि प्लास्टिक की कैपेबिलिटी रखते हैं हीट के हवाले से मसला उनको जब गर्माया जाता है तो वो नरम हो जाते हैं और जब उनको ठंडा किया जाता है तो सख्त हो जाते हैं ऑन अदर हैंड एक दूसरे जो क्लास है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की उस वो पहले से सेट है जब वो हीट होते हैं वो सेट हो जाते हैं ठीक है तो उनको वापस ठंडा करने से वो सॉफ्टन दोबारा नहीं होंगे शेप चेंज नहीं कर सकते होंगे शेप फिक्स हो जाती है ठीक है अब एक वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के हैं गौर से देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाए विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन दिस सेक्शन ठीक है थोड़ी सी आपके लिए लेकिन बहरहाल आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग Plastics can be classified in many different ways, such as their chemistry, structure, and behavior. Another way to describe polymers is how they behave when heated. They can be either thermosets or thermoplastics. Some common examples of thermosets are these shoe soles or this piece of foam. Some common thermoplastics are this contact lens case or this marker. Let's first talk about thermosets. When they are heated and cooled, a process called curing occurs that gives them a permanently set shape. Once the thermoset cools and hardens, it cannot be melted again. Instead, it will burn if you try to heat it. You can think of thermosets as responding to heat in the same way that an egg does. When you heat an egg, it hardens and becomes permanently cooked. Once you've cooked it, there's no going back to the raw form. Thermoplastics, on the other hand, like this contact lens case, soften and melt when you heat them. What's nice about this is that you can heat and reshape the melted plastic into a new form. This is different from thermosets, which cannot be remelted or reshaped. You can think of thermoplastics acting more like an ice cube than an egg. You can heat up the ice cube, melt it, and then cool it back down to fit any shape you want. Here we have a stick of butter and a pancake. Which one of these two foods behaves more like a thermoset, and which one behaves more like a thermoplastic? If you want a stick of butter acts like a thermoplastic. And the pancake acts like a thermoset. You're right. As you can see, the butter melts when heated, but the pancake burns. So why does this happen? When thermosets are heated, the polymer chains begin attaching to each other in a process called crosslinking. The crosslinks give the thermoset a permanent 3D structure. And makes them more resistant to melting. Thermoplastics, on the other hand, do not crosslink when heated. Instead, the polymer chains in the thermoplastics become fluid and can slide past each other, which causes them to melt. This makes it easy to shape thermoplastics into whatever form you want, such as bottles, sunglasses frames, or pen caps. It also makes thermoplastics easier to recycle. 
Now that we've gone over the differences between thermosets and thermoplastics, it's time for a quiz. Would a plastic bag be considered a thermoset or a thermoplastic? How about a car tyre? Plastic bags melt when heated and can be recycled, so they are thermoplastics. Car tyres are heat resistant and can't be melted. They are thermosets. For more videos, please like and subscribe. All right. So in this chapter, we have seen in this video we have seen thermoplastic and thermosetting polymers. Now, in the next video, we will see all of the things we have covered in this section. The whole section of synthetic polymers. Uh, उसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं विद एग्जांपल्स एंड आई थिंक आपको पसंद भी आएगा ठीक है सो लेट्स गो एंड वॉच द अदर वीडियो जिसमें कि अगेन अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है सिंथेटिक पॉलीमर्स के वाले उसकी कंप्लीट रिवीजन आपकी एक तरह की हो जाएगी ठीक चार्ल्स डार्विन वाज अ बिग फैन ऑफ बिलियर्ड्स ही लव्ड हिज बिलियर्ड टेबल इट वाज वन ऑफ हिज प्राइज्ड पोजेशंस एंड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ही ओन्ड बट नॉट एक्चुअली द टेबल इटसेल्फ इन फैक्ट इट वाज द बॉल्स दैट वर सो वैल्यूएबल प्योर आइवरी कार्व्ड फ्रॉम द टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स ओनली द वेल्थीएस्ट कुड अफोर्ड अ फुल सेट लकली ही वाज मैरिड टू एन हेरिस अ फुल सेट ऑफ 16 बिलियर्ड बॉल्स वुड रिक्वायर एट लीस्ट वन पॉसिबली टू फुल एलिफेंट्स वर्थ ऑफ आइवरी द आइडिया दैट एनी बार इन द वर्ल्ड माइट कैन Contain a billiard table available for anyone to play and not like run out of the bar with your pockets full of valuable ivory would have sounded insane in 1850. And the billiard industry was well aware of this problem. Billiard balls were getting more expensive. Elephants were getting more rare. It was thus not with an environmental motive that in 1867 the Felon and Colander Pool Supply Company offered ten thousand dollars to anyone who could come up with a substitute material that worked as well as ivory but could be produced more quickly and sustainably than dead elephants. An inventor named John Wesley Hyatt took on that challenge. He used nitrocellulose, a flammable solid created by mixing cotton with nitric acid to create a hard, shiny white sphere. The properties were extremely similar to ivory billiard balls. The company never gave him the prize, but he did patent the technique using it to create billiard balls, piano keys, and even teeth, becoming pretty dang wealthy in the process. Also, he pretty much created the industry that made all of the polymer materials that surround you right now, and that will be discussing today in crash course chemistry also elephants didn't go extinct so that's a plus <laughs>
extra super strong because of those crosslinks. Polyethylene is also nice because its strength can be varied by changing the size of the molecules. If they're allowed to polymerize until they're tens of thousands of monomers long, the plastic they will form will be all knotted up in these ultra-long chains and it will be extremely strong. That's why this HDPE, high-density polyethylene, is a strong bottle, whereas this is much squishier. This is low-density polyethylene. However, those ultra-long chains also make it much more viscous when heated and thus more difficult to process. It also loses some of its opacity and becomes more of that milky white color. A polyethylene is great. It's really great. So great that it's the most common plastic in the world. We produce over 80 million tons of it per year. But we want a lot out of our plastic. Strength, color, elasticity, resilience, recyclability. We need everything from saran wrap to car tires. All of these are traits that chemists work tirelessly to create in the early and middle 20th century and continue to work on even today. One of the earliest techniques that they used to try and bring out new properties was to change the substituents on the ethylene monomer. Just see what would happen. Like what if we swapped out one of the hydrogens for chlorine? Well, you get polychloroethene. Kinda. That's not what we call it. Okay, so remember how benzene, when attached to a chain, is a phenyl group, and how those two words have nothing to do with each other? Well, the same goes for the ethene functional group, which is called a vinyl group. It's an old word, super old. It comes from the Greek word for wine. And that is why chloroethene is more commonly called vinyl chloride, and polychloroethene is more commonly called polyvinyl chloride, or PVC, which is what this little ducky is made out of, and also what records are made out of, which is why we call them vinyl. Now, what happens when we change out a hydrogen for a methyl group? Well, then suddenly this molecule is a propene, or if you're using the old ways, a propylene. And yes, if you polymerize it, it becomes polypropylene. If one of the hydrogens is replaced with a phenyl group, well, that chemical was first derived from trees in the Styrax family, so it's called styrene. Polymerize it, polystyrene. Make a foam out of it, styrofoam. Now, if you change all four of the hydrogens on the base ethylene with fluorine, it becomes tetrafluoroethylene. Polymerize that, and instead of hydrogens, that polymer is bound entirely to fluorine. Fluorine, as we could guess from its spot on the periodic table, loves electrons. It is extremely electronegative. But because it holds on to its electrons so tightly, and is so satisfied in this polymerized chain, the electrons are unavailable for even minimal interactions with any other molecules. I'm not just saying, this stuff is super difficult to react with, or it's really stable. It's more than that. The electrons aren't even available for the sort of interactions that make things stick to each other or cause friction. Which is why you have heard of polymerized tetrafluoroethylene, because it's super useful, either by its abbreviation, PTFE, or by its brand name, Teflon. So how do we actually make these things? Well, ethene-based polymers form through a process called addition polymerization. The monomers are simply added together and no byproducts are formed. In order to get the process kicked off, you have to introduce a free radical. To me, that always sounded like some kind of crazy freedom fighter diving into battle without much thought for what would come after he was consumed in the firefight. And that's kind of what they are. Free radicals are atoms or ions that have a single unpaired electron. This is crazy unstable. It's basically like having half a covalent bond dangling off the atom. Anywhere this can form a bond, it's gonna form a bond. And in the case of addition polymerization, it attacks the double bond and joins with one of the carbons while the other carbon is itself left with an unpaired electron. The molecule itself is now a newly formed free radical and it attacks another nearby pi bond joining with another molecule of ethene forming another radical. This process continues until two radicals meet each other, consuming both free radicals without producing any more thus ending polymerization. There are, of course, other sorts of polymerization as well. Sometimes the hydroxyl group from one molecule is happy to join it with a hydrogen from another forming water. The water will break away as a byproduct, leaving the two molecules bound together. This often occurs when an amine group with its loosely held hydrogen meets a carboxylic acid with its loosely held OH group. This is just what happens when hexamethylene diamine meets a dipic acid, forming another branded polymer, nylon. By dissolving hexamethylene diamine and a dipic acid into two different immiscible or unmixable solvents, we can actually create nylon right here. The nylon forms at the interface between the two immiscible liquids, and we can literally grab it and pull it out of the vial, twisting and spooling it until we get a nice blob of nylon. This works because hexamethylene diamine has an amine group on each end, and adipic acid has a carboxylic acid on both ends. Thus, when the two monomer unit, called a dimer, is formed, there's still a carboxylic acid on one end and an amine group on the other, allowing for further polymerization. These amine acid condensation polymerizations also allow for the creation of possibly the most important polymers on the planet. Natural polymers being created inside of you 
you right now out of monomers that we call amino acids. Did you see that one coming? Amino acids polymerize through condensation reactions guided by the code in your DNA and some very complicated enzymes to form basically you. Other important polymers in your body include polysaccharides, which we use to store energy, and yeah, DNA and RNA, which we use to encode information for the formation of proteins. But that would be back to biology, which is a whole other crash course, which, to be clear, is available if you'd like to watch it. And thank you for watching this episode of Crash Course Chemistry. In it, you learned that the first commercial polymer ever saved the lives of a lot of elephants, that ethene is sometimes called ethylene, and that a huge variety of polymers is based on the addition reaction of ethene-based monomers, including Teflon, which is so frictionless because of fluorine's extreme electronegativity. You also learned how addition polymerization reactions work, and that other polymers are formed by condensation reactions, including the polymerization of amino acid monomers which, along with other polymers like DNA and RNA and glycogen, make up a lot of the stuff that is you. All right, so let's begin again. Or quick quiz ki taraf jaate hain. ठीक है तो PVC कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? Nylon 66 कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ठीक है. Addition condensation polymers में क्या difference है? डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताएं थर्मोप्लास्टिक्स की और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स की ठीक है विनाइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है एसिटिलीन से डिपिक एसिड और हेक्जो हेक्जामिथाइल डायमाइन का फॉर्मूला क्या है नाइलॉन सिक्स सिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है और इसके साथ ही सिंथेटिक पॉलीमर्स का सेक्शन भी ख़त्म हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा अपना ध्यान रखिएगा अल्लाह हाफिज़